Visión Mundial. Venezuela y Brasil fortalecen relaciones bilaterales. Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela cumple 12 años de amor por el pueblo. En Venezuela, la comunicación trasciende más allá de los medios. Bienvenidos a Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticia. Soy Rodolfo Linares, comenzamos con las informaciones. Los cancilleres de Venezuela y Brasil se reúnen en la ciudad de Caracas para abordar temas comunes para ambos países en el contexto del mercado común del sur, Mercosur, y fortalecer los mecanismos de cooperación existentes entre ambos gobiernos. Los cancilleres de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Brasil, Antonio Patriota, se reúnen en la ciudad de Caracas para abordar temas de interés común entre los países en el contexto del mercado común del sur, Mercosur, y fortalecer los mecanismos de cooperación existentes entre ambos gobiernos. Venezuela y Brasil poseen instrumentos de cooperación en asuntos referentes al comercio, agricultura, intercambio comercial, vivienda y en las perspectivas del desempeño dentro del MERCOSUR. El Estado venezolano es uno de los principales socios comerciales de Brasil en la región. En 2011, el intercambio retomó el volumen anterior a la crisis económica mundial y registra una cifra récord de 5,86 mil millones de dólares. Nacido al calor de dos revoluciones, celebran el decimosegundo aniversario del Convenio Integral Cuba-Venezuela, suscrito por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Gracias a esta importante alianza se impulsan los índices de salud y calidad de vida del pueblo venezolano a través de las misiones Barrio Adentro y a la formación de médicos integrales comunitarios en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y la República Bolivariana. 53 instituciones de salud de 7 provincias de Cuba brindan atención a más de 50.000 pacientes cuyas patologías van desde traumatismos, cardiopatías, malformaciones, enfermedades oftalmológicas y cáncer. Estos acuerdos forman parte de la integración latinoamericana y caribeña impulsada por la política internacional del gobierno bolivariano. Venezuela impulsa nuevos retos comunicacionales a través del Foro Comunicación y Revolución, Desafíos de la Nueva Etapa, que se realiza en Caracas con la participación de ponentes nacionales e internacionales. El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, asegura que la comunicación está íntimamente ligada a los momentos de mayor tensión del venezolano. Una de las grandes fortalezas de la Revolución Bolivariana es precisamente el haber puesto a estudiar a nuestro pueblo a través de las misiones, la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, en todas sus eh, variantes. Y es que hay que estudiar, hay que estudiar, eh, ese es un mandato que tenemos, no solamente eh, por el avance individual, que es lo que mueve, ¿no? Lo que mueve en el mundo capitalista, sino en ejercicio de la responsabilidad que tenemos con el planeta, con nuestros hijos, con las futuras generaciones. El conocimiento es la vía para la liberación, para la emancipación. Fernando Buenabat, periodista mexicano, asegura que Venezuela está bajo la mira de los cañones de la ofensiva mediática del mundo entero. La revolución bolivariana impulsa el empoderamiento del pueblo venezolano, que cada día adquiere mayor conciencia acerca del papel que deben cumplir los medios de comunicación social. Culmina Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticia. Será hasta una próxima emisión.